ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വ്ളോഗ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് റെസിപ്പീസാണ് നാല് റെസിപ്പീസ് നേന്ത്രപ്പഴവും മുട്ടയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നാല് സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പീസാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സ്നാക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും സ്നാക്കുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ കാണിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ കഴിയാറായി നോമ്പല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കി നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്നാക്സാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും മധുരമുള്ള സ്നാക്കുകളാണ് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പഴം കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടുക്കുപത്തിരിയാണ് അടുക്കുപത്തിരി എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും നമ്മളുടെ കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യൽ ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ചിക്കൻ കൊണ്ടും ബീഫ് കൊണ്ടും പഴം കൊണ്ടും എല്ലാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാം ഏകദേശം ചട്ടിപ്പത്തിരിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പഴം കൊണ്ടുള്ള അടുക്കുപത്തിരി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള പഴമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയൊരു പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതിയാവും കേട്ടോ ഞാൻ സാധാരണ ഒരു പഴം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പഴമൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ആദ്യം അപ്പോൾ പഴമെല്ലാം ഞാൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഇവിടെ പാനൊക്കെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാഷ്യൂസ് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്യൂസ് ഇത്ര അളവെന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കാഷ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നെയ്യിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതില്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ കാഷ്യൂസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ റേസിൻസ് കുറച്ച് മുന്തിരി അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് മുന്തിരി ഇടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുറച്ചധികം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുന്തിരി കുറച്ച് കുറച്ചാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ നേന്ത്രപ്പഴം നമ്മൾ നല്ല എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ ശരിക്കും നല്ല പഴുത്ത നല്ല മധുരമുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് മധുരം ഇല്ലാത്തൊരു നേന്ത്രപ്പഴമാണിത് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പഞ്ചസാര വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് തേങ്ങയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് അരക്കപ്പിന് താഴെ തേങ്ങ ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ പഴത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാമല്ലോ അളവ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഏകദേശം ഒരു നാല് മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴത്തിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിന് മധുരം എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും നേരത്തെ
അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാലിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ പാലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ കിട്ടുന്നു അതുപോലെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനും ബീഫും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് അല്ലാതെ മിക്സിയിൽ അല്ലാതെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള ബാറ്ററി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയൊക്കെ അപ്പം നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള അപ്പം കിട്ടണം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കണം ബാറ്ററി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാലോ വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അതേ പാനിൽ തന്നെ നെയ്യൊന്ന് തടവിയിട്ട് ഇതിൽ ഓരോ ദോശയായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവാണ് ഓരോ ദോശയായിട്ടല്ല ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ദോശ ചുട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊരു കട്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പാൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ദോശയുടെ ആ ഒരു മാവ് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കൂട്ടില്ലേ പഴമൊക്കെ ഉള്ള അത് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പകുതി ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ മടക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചട്ടകം കൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക രണ്ടും ഒന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ചട്ടകം കൊണ്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്നാലേ അത് ശരിക്കും യോജിച്ച് നിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഇതുപോലെ വീണ്ടും മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മടക്കി ആ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗം ഇല്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വേണം കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നാലേ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള മാവും നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ മടക്കിയിട്ടുള്ള ഇതും തമ്മിൽ യോജിച്ച് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ പഴം അതിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആവും എന്നറിയില്ല വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നേരത്തെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇതുപോലെ തിരിച്ച് മടക്കുക എന്നിട്ട് ചട്ടകം കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെയ്യ് തടവുക അവിടെ വീണ്ടും ദോശ മാവ് ഒഴിക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മറ്റേ മറ്റേതുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേണം ഇതുപോലെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അത് മറന്നു പോരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു വീണ്ടും നമ്മുടെ പഴം മിക്സ് ഇട്ടു ഇനി വീണ്ടും മടക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മടക്കുമ്പോൾ ആ തിക്കായിട്ടുള്ള കട്ടിയുള്ള ഭാഗം പിടിച്ചിട്ട് വേണം മടക്കാൻ അതുപോലെ നമ്മളിത് മടക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം പൊട്ടിപ്പോവാതെ കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മാവും അതുപോലെ പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ടും തീരുന്നത് വരെ ഇത് ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഇതുപോലെ അവിടേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ മാവും കൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പത്തിരിയായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് ലെയറായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആകെ കേട് വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കറക്റ്റായിരുന്നു അത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തു കൂട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് മാവ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് നെയ്യ് തടവിയിട്ട് ഒന്ന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം
പഴം മടുക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് തണുത്ത് റെഡി ആയതിന് ശേഷം കത്തിയുകൊണ്ട് മുറിക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് പല പേരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അടുക്ക് പത്തിരി അട്ടിപ്പത്തൽ അതുപോലെ മടക്ക് പത്തിരി അങ്ങനെ പല പേരിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കുള്ള പേരെന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്തായാലും അടുക്ക് പത്തിരി എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പം ഇതാ കണ്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല അടുക്കുകളായിട്ട് ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്നാക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്നാക്കിലേക്ക് അടക്കാം ബനാന ബോക്സ് നമ്മൾ മീറ്റ് ബോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനുള്ളിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ പഴമാണ് ചേർക്കുന്നത് മറ്റതിൽ നമ്മൾ മീറ്റാണല്ലോ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് എരിവുള്ളതായിരിക്കും ഇത് മധുരമുള്ളതാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തൽക്കാലം കുറച്ച് അളവിൽ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ ഒരു പഴവും നമുക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞതുപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന നാല് റെസിപ്പീസിലും ഏകദേശം സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പഴം മുട്ട മൈദ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇങ്ങനെ ഏകദേശം സെയിം റെസിപ്പി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇതിലും കുറച്ച് കാഷ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കാഷ്യൂസ് അതുപോലെ മുന്തിരി ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ആദ്യം സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നേരത്തെ പോലെ ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ പഴം നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പഴത്തിന് അത്ര മധുരം ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഴത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ സെയിം സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിലും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാനൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയും മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിന് പകരം പാലും ചേർക്കുക കേട്ടോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതുകൊണ്ട് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ളതല്ല ഞാനിതുകൊണ്ട് ചുടുന്നത് കാരണം വളരെ തിന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് പൊട്ടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു കട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ മാവും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദോശ ചുറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഓരോ ദോശയായിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ടില്ലേ അത് വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ബോക്സ് ഷേപ്പിൽ മടക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര സ്പൂണ് ആദ്യത്തെ ദോശയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ആദ്യം ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ മടക്കുക അപ്പുറത്തെ സൈഡും മടക്കുക അങ്ങനെ നാല് സൈഡും മടക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് സെൻറ്ററിലാണ് നമ്മൾ കൂട്ട് വെക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ബനാന ബോക്സ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത് കേട്ടോ മീറ്റാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ മീറ്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഓരോ ബോക്സായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി കഴിഞ്
അങ്ങനെ ബോക്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഓരോ ബോക്സായിട്ട് ഈ മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് നെയ്യോ എണ്ണയോ തടവിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ മുക്കിയിട്ടുള്ള ബോക്സുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും നെയ്യ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെയ്യിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ബനാന ബോക്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചതും സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിരിക്കും എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്നാക്കിലേക്ക് കിടക്കാം പഴം കൊണ്ടുള്ള പനീർ പെട്ടി പനീർ പെട്ടി എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പഴം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പനീർ പെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതും നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഏകദേശം സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് വറുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തന്നെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ പഴം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഒന്നും ചെയ്തതിൽ നമ്മൾ മുട്ട യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ പനീർ പെട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പഴത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പഴം നന്നായിട്ട് വഴന്നതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ദോശ ചുട്ടെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുട്ട കുറച്ച് മൈദ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടി ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ച അതേ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ഒരു ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തായതുകൊണ്ട് മിക്സി കഴുകിയിട്ടൊന്നുമില്ല അതിൽ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുത്തത് ആ മാവിൽ ഞാൻ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ അടുപ്പത്ത് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പനീർ അതായത് നമ്മളുടെ റോസ് വാട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടിത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിന് മുകളിൽ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ മധുരം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതിന് ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വലുപ്പത്തിലുള്ള ദോശ ചുട്ടെടുക്കണം ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വലുതും കാരണം ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ദോശ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദോശ വലുത് ഒരു ദോശ ചെറുത് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ചെറിയ ദോശ എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ എഗ് ബോക്സ് സോറി ബനാന ബോക്സ് ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബനാന വെച്ചിട്ട് ഈ മിക്സ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് മടക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വലിയ ദോശ എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ കുറച്ച് കൂട്ട് ഇപ്പം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കൂട്ട് കുറച്ച് അതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബോക്സ് ഇതുപോലെ അതായത് മടക്കി കാണുന്ന ഭാഗം അടിയിലാവുന്ന ര
അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ബോക്സ് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെയറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നമ്മളുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ സൈഡിലും ഒക്കെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പഞ്ചസാരയും വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരുപാട് മധുരം വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പനീർ പെട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെയും ഏറ്റവും അവസാനത്തെയും സ്നാക്കിലേക്ക് അടക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും പഴം പോള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബനാന പോള വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് ഇതും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് വലിയ അത്യാവശ്യം തടിയുള്ള പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ഞാൻ മൂന്ന് പഴമാണ് കേട്ടോ എടുക്കാറുള്ളത് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നാല് കഷ്ണാക്കിയിട്ട് സെൻറ്ററിലൂടെ നാല് വര വരച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ചൊരു വലിയ കഷ്ണാക്കിയിട്ട് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത മൂന്ന് റെസിപ്പീസിലും ബനാന ഭയങ്കര ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിലങ്ങനെയല്ല സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു കട്ട് അപ്പുറത്തെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു കട്ട് അങ്ങനെ ആകെ നാല് കഷ്ണാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് പഴം കടിക്കാൻ കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് മുന്തിരി ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ആദ്യം അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നുറുക്കി ഇടണം എന്നില്ല കേട്ടോ വലുതാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇടാറുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് കടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് കടിക്കുന്ന ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നുറുക്കിയിട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ കാണാൻ ഭംഗി കുറച്ച് അത് പകുതിയാക്കിയിട്ട് അതായത് നടുവിലൂടെ ചീന്തിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും അതൊക്കെ ഞാൻ വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ പഴം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പഴം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ചില സമയത്ത് ഞാനിത് പഴം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചധികം ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇതുപോലെ വഴറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ട് അവിടെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ പഴവും വഴന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഈ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് നേരത്തെ വറുത്തിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പഴവും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ചൊരു കുണ്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടിയിലും സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നെയ്യോ എണ്ണയോ തടവുക എന്നിട്ട് അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൂട്ടില്ലേ അത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് മൂടി വെക്കണം എന്നിട്ട് മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ കുക്കായി വരുന്നത് വരെ ഇത് അവിടെ വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് സോറി പത്തല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അടിഭാഗം കരിയാനും മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങനെ വേവാതിരിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീ നല്ല മാക്സിമം കുറച്ച് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അടി കരിയും എന്നുള്ള പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിയിലൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്ത് അടിയിൽ പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഈ പാത്രം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതായാലും എൻ്റെ ഈ പാനിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുഗൾ ഭാഗം ഇത്തിരി കൂടെ വേവാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് സാധാരണ അങ്ങനെ മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുകളിലും വെന്ത്
അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ബനാന പോളയും ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ന